నీకు చెప్పాను కదా వెళ్ళొద్దని ఎందుకు వెళ్ళావు శైలజ ఎప్పటికీ మారదు తను వదిలి హుగోనే కూరగాయలు రే శశి నీకు గుడ్ న్యూస్ రా దారిలో నా చిన్ననాటి స్నేహితుడు ఒకటి కనపడ్డాడు వాడు నీకు మంచి సంబంధం చూశాడంట పిల్ల చాలా బాగుందంటరా నానా నాకు పిల్లని చుట్టం మానేయండి అదేంట్రా పెళ్లి చేసుకోవా చేసుకుంటాను పిల్ల దొరికింది కర్మ మేడం మిమ్మల్ని కలవడానికి యూనివర్సిటీ నుంచి జువాలజీ హెడ్ వచ్చారు అలాగే సార్ మీరు మా కాలేజ్ లో లెక్చరర్ గా పనిచేయడం నిజంగా మా అదృష్టం Thank you, ma'am. Principal Lady Hitler, right? Who is the winner? You are the winner. If you are the correspondent, you are the winner. Good morning. Good morning. This day, we are going to talk about this day. It means, it is a very good 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 day. It means, it is a ఈ పాఠం నేను చెప్పకూడదు అన్నమాట అలాగే ప్రవరాక్షుడు ఎంత అందగాడో వర్ణిస్తూ బోల్డ్ అయితే పద్యాలు రాశారన్నమాట అయితే ఇది ఉమెన్స్ కాలేజీ కాబట్టి ఇక్కడ అబ్బాయిల అందాల గురించి అసలే నోరెత్తకూడదు కాబట్టి టోటల్గా ఈ పాఠం నేను మీకు చెప్పకూడదు అన్నమాట చెప్తే చెడిపోతారన్నమాట మీ అందరికీ తెలుగు తెలుసు కాబట్టి అదేదో మీరే చదువుకోండి ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే నన్ను మాత్రం అడగద్దు అన్నమాట సార్ కనీసం ప్రవరాక్షుడు అంటే అర్థమైనా చెప్పండి సార్ ప్రవరా ప్లస్ అక్షుడు అంటే ప్రవరాను నామధేయము గలవాడు ఇంకా లోపలికి వెళితే ప్రవర అంటే గొప్పవాడు శ్రేష్ఠుడు అని అర్థం ఇంకా లోపలికి వెళితే తెల్ల కాగితం వంటి వాడు మచ్చలేని చంద్రుడు అని అర్థం ఇంకా లోపలికి వెళితే తన ప్రమేయం లేకుండానే అమ్మాయిలను ఆకర్షించేవాడు అని అర్థం ఇంకా లోనికి ఇంకా లోనికి వెళితే అతనే ప్రవరాక్షుడు అన్నమాట ఆయన తెలుగు లెక్చరర్ కాలేజీ చేరిన కొత్తలో చాలా యాక్టివ్గా పాఠాలు చెప్పేవాడు మన ప్రిన్సిపాల్ దెబ్బకి ఇలా తయారయ్యాడు అంటే లెక్చరర్స్ కూడా స్టూడెంట్స్ లాగానే ట్రీట్ చేస్తున్నాను అనమాట మిస్టర్ ఈ కాలేజీలో లెక్చరర్ గా జాయిన్ అయ్యంట పైగా యూనివర్సిటీ రికమెండేషన్ అంట వెరీ గుడ్ ప్రిన్సిపాల్ గారు పిలుస్తున్నారు రా ఇంతకు మీరు ప్యూనా లెక్చరర్ లెక్చరర్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ ఆ డౌట్ ఎందుకు వచ్చింది ప్యూన్ పనులు చేస్తుంటాను చూడు మిస్టర్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పనులన్నీ దగ్గరుండి నేనే చేస్తాను అండర్స్టాండ్ కమా సార్ ఇతను మేడం కి బాగా పెట్ పైగా డిటెక్టివ్ సర్వీస్ కూడా చేస్తుంటాడు మనం ఏం చేసినా వెంటనే వెళ్ళి ఆమెకి చెప్పేస్తాడు ఇతను స్వయంగా వచ్చి ఇప్పుడు మనల్ని పిలుస్తున్నాడంటే ఆమె మనకి క్లాస్ తీసుకుంటుందని అర్థం ఈ కాలేజీ మీరే చూస్ చేసుకున్నారా యూనివర్సిటీ పంపించిందా ఈ కాలేజ్ నేనే చూస్ చేసుకున్నా నాకు నేచర్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి అమ్మాయిల్ని నేచర్తో పోలుస్తారు అందుకని నాకు అమ్మాయిల మధ్యన ఉండటం చాలా ఇష్టం 
ఇక్కడ ఉంటే అమ్మాయిలకి లైన్ వేయచ్చు అమ్మాయిలు బోర్ కొడితే లేడీ లెక్చరర్ లైన్ వేయచ్చు వాళ్ళు కూడా బోర్ కొడితే ప్రిన్సిపల్ కే లైన్ వేయచ్చు ఇక్కడ ఉంటే చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి ఓకే 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 నేను మేడం గారి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను రెండు నిమిషాలు ఆగి రండి ఏంటి సార్ ఇది అతను ఇప్పుడు మేడంకి కంప్లైంట్ చేస్తాడు ఏడ్చాడు మేడం ఆ శశికుమార్ అనే వాడు ఉన్నాడే వాడు చాలా ఏమయ్యా నేను రెండు నిమిషాలు లేట్గా రమ్మన్నాను కదా అరగంట వెయిట్ చేశాను సార్ అరగంట ప్లీజ్ ఇట్ అవుట్ విమెన్స్ కాలేజ్లో పనిచేయాలన్నది మీ చాయిసా యూనివర్సిటీ చాయిసా నా చాయిసే మేడం సిటీలో ఇన్ని ఉమెన్స్ కాలేజీలు ఉండగా ఈ కాలేజ్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు లాటరీ వేసానండి ఇది తగిన చేయి దించు దించు వెల్ మీరు పాఠాలు చెప్తే పర్వాలేదు కానీ ప్రతి మనిషికి ఓ సొంత పైచి ఉంటుంది అది వాళ్ళ ఫిలాసఫీ అనుకోవచ్చు అలాంటి సొంత పైత్యాన్ని స్టూడెంట్స్ పై వృద్ధి ప్రయత్నం చేయకండి ఓకే మ్యామ్ అంతేకాదు ఈ కాలేజ్లో మీరు ఎలా ఉండాలో ఎలా ఉండకూడదో ఈ పాటికి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది అనుకుంటాను నో ఫనీ బిజినెస్ యూ కెన్ గో థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ మీరు వెళ్ళి క్లాస్ రూమ్ చూపించండి అలాగే మేడం వాట్ నథింగ్ హ్యాండ్ టచ్ అయింది అంతే మేడం మీరు అతను స్టూడెంట్లో మందలించారు తెలుసు అతను ఎవరో తెలుసా బయోడేటా చూసారా అవసరం లేదు యూనివర్సిటీ సర్టిఫై చేసింది కదా సీయూ మేడం హిట్లర్ గురించి తెలుసా నీకు తెలుసండి పైక్ కమెడియన్ లా కనిపిస్తాడు నేను అంతే యుద్ధం ఎప్పుడు సార్ యుద్ధం ఏంటి ఆయన యుద్ధం చేశాడు మీరు కూడా చేయాలి కదా చాలా శాఖలు ఉన్నాయి రా గుడ్ మార్నింగ్ కూర్చోండి సిడామ్ నేను మీకు ఇప్పుడు ఒక కొత్త లెక్చర్ అని పరిచయం చేయబోతున్నాను ఈ నిమిషం గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి డియర్ స్టూడెంట్స్ మన కాలేజ్ కి కొత్త లెక్చరర్ వచ్చారు ఆయన పేరు శశి కుమార్ ఆయన జువాలజీ చెప్తారు జంతు శాస్త్రంతో పాటు మనుషుల్లో ఉండే జంతువుల గురించి కూడా నేర్చుకోండి ఓకే డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్ వర్డ్స్ ఐమ్ యువర్ ఫ్రెండ్ నేను ఇక్కడ పాఠాలు నేర్చుకోవడానికి రాలేదు సో ఇప్పుడు నన్ను ఒక లెక్చరర్ గా కాకుండా ఫ్రెండ్ లాగా చూస్తే ఐ బి వెరీ హ్యాపీ ఓకే ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ అంటాడు ఆ తర్వాత లవ్ అంటాడు నేను మీ చర్మం వెళ్ళి చేస్తే ఎంత బాగుంటుందో ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం వాడితో చాలా ప్రాబ్లమ్ గా ఉంది మేడం ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు వాడే మేడం ఆ జువాలజీ లెక్చరర్ వాడేంటి వాడు మేనస్ లేదా మీకు పేరు లేదా ఆయనకి ఇంకోసారి వాడు వీడు అని మాట్లాడకండి అలాగే మేడం ఇందుకే ఆయనతో ఏంటి ప్రాబ్లం ఆయనతో ఏ ప్రాబ్లం లేదు మేడం వీఆర్ ఆల్ హ్యాపీ ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఊరికే ఊసిబాకు వచ్చాను హలో చెప్పండి మేడం మీ గెస్ట్ హౌస్ ని శశికుమార్ గారికి అలాట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అది మేడం గెస్ట్ హౌస్ చాలా చిన్నది ఫ్యామిలీకి సరిపోదు ఒకరికైతే పర్వాలేదు మేడం నో ప్రాబ్లం అతను ఒంటరిగానే ఉంటాడు డైరెక్ట్ గా మేడం గారి దూరుతున్నాడు చిచి ఏంటండి అతను అంత అగ్లీగా ఉన్నాడు అగ్లీగా ఉన్నాడా గుండెమే చేసి చెప్ప అగ్లీగా ఉన్నాడా నమస్తే అండి ఎవరా వేరే లెక్చరర్ వస్తారనుకున్నాను నువ్వేనా అవునండి స్ట్రేంజ్ వరల్డ్ ఇస్ సో స్మాల్ అయితే మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అయ్యారనమాట ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ కాదు సార్ తన ప్రిన్సిపల్ నేను లెక్చరర్ ని మా ఇద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ ఇంత ఉంది ఎందుకే నీ భార్య ఎక్కడా పిల్లలేరా చేసుకోలేదండి ఒంటరిగా ఉంటున్నాను ఎందుకు చేసుకోలేదు సరైన అమ్మాయి దొరకలేదండి సరైన అమ్మాయి ఎవరికి దొరకదయ్యా దొరికిన అమ్మాయినే సరి చేసుకోవాలి అంతే ఇప్పుడు ఆ ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాను సార్ వస్తాను సార్ ఇప్పుడు మనం వర్ధమాన మహిళా విద్యా సంస్థల ప్రతిజ్ఞ చెప్పుకుందాం ఓ దేవా పుట్టుకతో 
ఆడపిల్లలమైన మాకు మానసిక వైకల్యం రాకుండా చూడు శారీరకంగా దృఢంగా లేని మాకు సామాజిక ఒత్తిళ్లను సవాళ్లను ఎదుర్కొనే స్థైర్యాన్ని చెంచల స్వభావులమైన మేము ఎటువంటి ప్రలోభాలకు ఆకర్షణలకు లొంగమని చదువు తప్ప మేము ఎటువంటి ధ్యాసలోను పడమని ప్రమాణం చేస్తున్నాం స్టాండర్ టీస్ అండ్ డిస్పర్స్ గో టు యువర్ క్లాసెస్ ఏంటిది అమ్మాయితో ఇలా చెప్పిస్తూ నాకేం నచ్చలేదు నాకు నచ్చలేదు ఓహో మీకు నచ్చేలాగా నేను చేస్తాను కదా నిన్నటితో రూల్స్ బ్రేక్ అన్నమాట ఇక నుంచి నేను ఇలాగే వస్తానన్నమాట ఇప్పుడు నేను క్లాస్కి వెళ్ళాలన్నమాట ఇంకా లోనికి వెళ్తే